കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ എൽ ബി എസ് കോളേജിൽ വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എൽ ബി എസിലെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്യാമ്പസ് അങ്കാമിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റേഴ്സ് കുറെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഹലോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽസ് കാണാൻ പോവുകയാണ് സയൻസ് മോഡൽ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എർത്ത് ഫോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തുവാണെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം സോ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ സംഭവം എന്ന് ഹലോ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കണ്ടിട്ടൊരു പിടുത്തമല്ല കാരണം ഇത് ഈ സാധനം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇതിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാറ്റ് മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് അതിലേക്കൊരു മരം പൊട്ടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതെ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മരം പൊട്ടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ ബ്രേക്കായി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് എക്സാം പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ മരം വീഴുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങനെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് എങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടു വെച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ അറിയാം അത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അത് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സൈറണാണ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തത് ആ സൈറൺ മുഴങ്ങും ആ സൈറൺ മുഴങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതോറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ചെറിയ ഡിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ അവർ സപ്ലൈ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ വീണ്ടും അതേ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതെ അത് വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കാതോറേഷന് പിന്നെ അവർ വന്നിട്ട് മരം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ വളരെ നന്ദി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി സോ ഇതാണ് എർത്ത് ഫോൾ ഡിറ്റക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പവർ എന്താ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോളിലോട്ട് പോകാം
സർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പീച്ചി ഡാം മോഡലാണ് ഒരു ഡാം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പവർ എങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരെ അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ തുടങ്ങി കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നൊരു ഫുൾ ഡാമിൻ്റെ മോഡലാണ് സോ അത് നമുക്ക് ബെറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടാലൻറ്റഡ് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഒപ്പം ഉണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വന്ന് ഈ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്നാണ് പറയാം കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം കിട്ടണം ആ ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഹെഡ് റേസും ഇവിടെ ടെയിൽ റേസും ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നല്ല നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി നമ്മൾ ടർബാനിലോട്ട് വെള്ളം അയക്കും നല്ല ഫോഴ്സിൽ അവിടെ നേരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡാം തുറക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി വെള്ളം ടർബാനിലോട്ട് കടത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മെക്കാനിക്കൽ കപ്പൾഡ് ആയിരിക്കും ടർബാനിലോട്ട് ഈ ടർബാനിലോട്ട് കപ്പൾഡ് ആയി അപ്പോൾ വെള്ളം വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടർബൈൻ കറങ്ങും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ ലെവൻ കെ ബി ജനറേ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം മാക്സിമം ഗ്രാവിറ്റി ഡാം പറ്റും ലെവൻ കെ ബി ആണ് ശരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെവൻ കെ ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ലോസസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു വൺ ടെൻ കെ ബി ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ കാണും ഈ സബ്സ്റ്റേഷനാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷന് മുമ്പ് വൺ ടെൻ കെ ബി ഈ ലെവൻ കെ ബിനെ വൺ ടെൻ കെ ബി ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുറേ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല ഇത് ഈ വൺ ടെൻ കെ ബിനെ നമ്മളത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും ഫോർ ഫോർട്ടി യാ അത് നമുക്ക് ആ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫേസും ന്യൂട്രലും കാണും അപ്പം അത് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വരും നോർമൽ വീട്ടിലോട്ട് വരും ഇൻ കേസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് നോർമലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് നമ്മൾ നോർമൽ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡാം ശരിക്കും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷറിലാണ് ശരിക്കും അത് കാരണം ഇതിന് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രഷറിലാണ് ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോർമലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവൻ കെ ബി അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഡാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കുറേ ഡാമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പീച്ചി ഡാം ഒരു മോഡലാക്കി എടുക്കാനുള്ള കാരണം വാട്ടർ പ്രഷർ മെയിൻ്റെ നമുക്ക് അത്രയും പ്രഷറിൽ വാട്ടർ വന്നാലേ നമുക്ക് ടർബൈൻ കറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മോഡൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആ മോണ്ടൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത്രയും അത്രയേ ഉള്ളൂ പീച്ചി ഡാം ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫുൾ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ നന്ദി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് താങ്ക്സ് ഉള്ളോട്ടെ സി നമുക്ക് എൽ ബി എസ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് ടീമിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻഡോ സൾഫാൻ വളരെ ദാരുണമായി ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻഡോ സൾഫാൻ ബാധിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും അതുമാത്രമല്ല വളരെയധികം വേറെ പല കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്
ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് പറയാം എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കലാലയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് ലാബുകൾ എക്സാം ആണ് ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഒരു എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ഷോർട്ടേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സിക്കർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഞങ്ങളൊരു സംരംഭമായിരുന്നു ഒരു വിഷയമായൊക്കെ കൂടാ അത് എൻഡോ സൾഫാൻ പെയ്തിറങ്ങിയ കാസർഗോണിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ എൻ എൻ എസ് യൂണിറ്റ് ആദ്യം ഒരു പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം എൻഡോ സൾഫാൻ വിക്കിംസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അത് മേധാ പഠിക്കർ നമുക്ക് പറയാം മേധാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ മേധാ പഠിക്കർ വന്നിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചടങ്ങ് നടന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്യാമ്പ് കാസർഗോഡ് പിന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കേരള എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭ്യ സഹകരണത്തോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ഇവിടെ പൊയ്നാച്ചി ഡെൻ്റൽ സെഞ്ചുറി ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന ലഹരിക്കെതിരെ അതായത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഈ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെ ഒരു ജാഗ്രതാ സന്ദേശ യാത്ര ഞങ്ങൾ നടത്തി ഹോപ്പ് എന്ന പേരിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ ജിതേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ പിന്നെ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ റാലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ ലഘുലേഖ വിതരണം അതായത് പിന്നെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മൊത്തം അത് ആ ഒരു ജില്ല മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു മാസം നീണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കോളേജിൻ്റെ ഈ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഞങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പരിപാടികൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാളിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു നഴ്ചകൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വരും പ്രോജക്ടുകൾക്കും ഇതുവരെ ചെയ്തതിനും എല്ലാം നമ്മൾ നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുന്ന വരും പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു കാണാം ഇവിടെ എൻ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഇവരോട് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൊലാട്രൽസും പിന്നെ അവരുടെ പേപ്പർ റിലീസസും നമുക്കതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹീർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോ സൽഫാൻ ബാധിച്ച കുടുംബത്തിന് നിർമ്മാണ നിർമ്മാണം ചെയ്ത് നൽകിയ വീട്ടിൻ്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണ് ദെൻ അവരുടെ അതർ എന്താ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എൻ എസ് എസ് മുഖേന ആഭിമുഖ്യം നിർവഹിച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്ത പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് പിന്നെ രക്തദാനം രക്തദാനം മഹാദാനം എന്ന പേരിൽ ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസ് ടീം അൻഡോസൽഫാൻ പാദർക്ക് വേണ്ടി രക്തദാനം നിർവഹിച്ച പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഹരിതഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മരം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓരോ ഒരു മരം എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കാണാം എൻ എസ് എസിൻ്റെ പേര് നിർവഹിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വികലാംഗ് വികലാംഗർക്കും എൻഡോ സൽഫാൻ ബാധിച്ചവർക്കും വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് മുഖേന സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഗെയിൻ പിന്നെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ എൻ എൻ എസ് എസ് ചേർന്ന് എൻ എസ് എസ് ചേർന്ന് ആഭിമുഖ്യം വഹിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണിത് സോ എഗെയിൻ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹോപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു കൊലാഷ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എൻ എസ് എസ് എൽ ബി എസ് എൻ എസ് എസിനും അവരുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഒരായിരം ആശംസകൾ ക്യാമ്പസ് അംഗാമിയും നേരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടേബിളിൽ കാണാൻ കിട്ടിയ സാധനം നമ്മുടെ വയലുകളിലും വരമ്പുകളിലും ഒക്കെ നല്ല സുലഭമായി കാണാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് ലൈൻ കണക്ടറാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് വളരെ സുലഭമായി കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ മോഡലാണ് സോ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ഉപ ഉപയോഗങ്ങളും ഒക്കെ
നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്നില്ലെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാലും ഇത് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് കെ പതിനൊന്ന് കെ ബിയുടെ സപ്ലൈ ആണ് വരിക ആ വരുന്ന സപ്ലൈനെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതിൽ പല ഇൻഡസ്ട്രികളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാനൂറ്റി ആ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതായത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് കെ ബിയുടെ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തിന് ഏത് ഭാഗത്താണോ പതിനൊന്ന് ഹയർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഹൈ ടെൻഷൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഏത് ഭാഗത്താ ലോ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള വെച്ചാൽ അതിനെ ലോ ടെൻഷൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു എച്ച് ടി വൈൻഡിങ്ങും എൽ ടി വൈൻഡിങ്ങും അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ പതിനൊന്ന് കെ ബി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ്സായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആർ വൈ ബി മൂന്ന് ഫേസുകളാണുള്ളത് അതായത് അതൊരു ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണ് ആ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതായത് ഒരു ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് അതന്നെ പവർ കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആറും ഒരു വൈയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഒരു ആറും ഒരു എന്നും ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് തമ്മിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടാ വേണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീപ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശ്രീജിത്ത് എടുത്തത് എന്തായാലും ഞാനും ഭയങ്കര ടയർഡാ പുളിയും ഭയങ്കര ടയർഡാ ഞങ്ങൾ ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് വരാം ഗോയിങ